नमस्कार आप देख रहे हैं के न्यूज में हूँ आपके साथ कंजू से ग्राज बताइए शुरुआत करते हैं खबर की ओर मध्य प्रदेश सरकार का बजट आने के बाद एक बार फिर जबलपुर वासी को निराश होना पड़ा जबलपुर को कोई नई सौगात ना मिलने के चलते लोगों में प्रदेश सरकार के खिलाफ जबलपुर की अनदेखी करने को लेकर आक्रोश भी दिखाई दे रहा है आर्थिक मामलों की जानकारों का कहना है कि जबलपुर में पर्यटन हब होने के बावजूद भी टूरिज्म को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है जबकि जबलपुर में टूरिज्म प्रदेश के प्रमुख शहरों में एक बावजूद इसके इंदौर और भोपाल को ही तवज्जो दी गई है इसके साथ ही किसानों को भी प्रदेश सरकार की बजट से बहुत उम्मीद थी जिन्हें निराश होना पड़ा है जितेंद्र पचोरी उपाध्यक्ष केट का कहना है कि बढ़ती महंगाई को लेकर व्यापारी वर्ग और आमजनों को राहत की उम्मीद दी थी लेकिन इनकी उम्मीदों पर प्रदेश सरकार ने पानी फेर दिया है मध्य प्रदेश कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर्स एसो के उपाध्यक्ष निखिल पहावा कहते हैं कि आप बजट उनकी समझ से बाहर है केवल इसमें चुनाव को ध्यान में रखते हुए लोग लुभाने योजनाओं को बढ़ाया किया है वही जबलपुर चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष प्रेम दुबे का कहना है कि प्रदेश सरकार क्या बजट चुनाव के हिसाब से बनाया गया है जिसमें सरकार ने रेबडी बांटी और साथ ही सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई भी नई योजना भी नहीं लाई महाकौशल की पूरी तरह अपेक्षा की गई है जबलपुर से वाजुद खान की रिपोर्ट प्रदेश सरकार ने जो बजट पेश किया है ये बजट देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये बजट चुनाव के हिसाब से बनाया गया बजट है इस पूरे बजट में सरकार ने रेवड़ी बांटने के लिए प्रबंध किया है सब सामाजिक क्षेत्र के लिए बजट में सबसे ज़्यादा पैसे का उपयोग किया गया सरकार ने अपनी आय बढ़ाने के लिए कोई भी नए तरह के सिस्टम को लाने की कोशिश नहीं की और हमारे महाकौशल एरिया के साथ ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक रहा कि जो बजट में सारा प्रावधान जो था वो इंदौर और भोपाल के लिए किया गया इंदौर के लिए मेट्रो ट्रेन का प्रबंध भोपाल के लिए मेट्रो ट्रेन का प्रबंध इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया वो पीतमपुर और इंदौर के लिए बनाया गया महाकौशल एरिया के लिए कोई भी उद्योगीकरण के लिए कोई सपना कोई भी आर्थिक पैकेज कोई भी तरह का आर्थिक तरह की चीज़ें नहीं इस बजट में दिखाई दी जो लोगों के लिए निराशाजनक है पेट्रोल और डीजल का टैक्स सबसे ज़्यादा रजिस्ट्री मूल भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश का मगर सरकार ने इन चीजों को कम ना करके एक तरह से एक तरह से जो है वो टैक्स का भार लोगों पे बढ़ा दिया आज हर महिलाओं को घरों में गैस सिलेंडर का रेट बढ़ने से बिजली के रेट बढ़ने से महंगाई भी बढ़ेगी ऐसा मैं मानता हूँ अपेक्षा थी कि ये व्यापारी और उद्योगपतियों को कुछ स्थान मिलेगा मगर वैसा बजट में प्रधान नहीं दिखा आज के बजट के ऊपर मेरी मिली प्रक्रिया रहेगी शहर के आदमियों को बहुत ज़्यादा निराशा है मेरी समझ से जो शहर के गांव की विकास की बात और गांव के बारे में स्कूल के खोलने की बात और ये अब जो भी बातें होती आई हैं वो धरातल में क्या होंगी 900 सौ सी राइजिंग स्कूल है अब राइजिंग स्कूल खोल दिए जाएंगे उसमें टीचर कहां से लाएंगे कौन पढ़ाने वाला है उनकी तनख्वाहें देने के लिए सरकार के पास ऑलरेडी घाटे में डूबी हुई बजट और कर्जे में डूबी हुई सरकार उनकी तनख्वाहें कहां से लाने वाली है सड़कों के जो विकास की बात कर रहे हैं वो सड़कों की विकास कहाँ से होने वाला है या जो भी विकास की जो बातें की जा रही हैं उसके लिए पैसा कहाँ से लाने वाले पहली चीज़ दूसरी चीज़ अगर ये बोला गया है कि छब्बीस मध्य प्रदेश विकास दर जो मध्य प्रदेश की है छब्बीस है ये समझ में कहीं भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि जिस प्रदेश का अगर 26 परसेंट की तेजी से विकास हो रहा है तो उसे कर्जा लेने की जरूरत क्या है पहली चीज और कर्जा अगर लिया भी है तो कौन सी कैटेगरी है जो 26 परसेंट की विकास दर से वो शायद किया नहीं गया क्योंकि आज जिस जो जीडीपी अगर देश की जीडीपी डी पाँच छः चार परसेंट अगर पिछले क्वार्टर की मैं बात करूँ तो जीडीपी देश की 4.4 से ग्रो कर रही है तो मध्य प्रदेश ने ऐसा क्या कर दिया जो छब्बीस से मध्य प्रदेश ग्रो कर रहा है सड़कें आप बना रहे हैं सारी चीज़ें बना रहे हैं आपके पास पैसा कहाँ से आने वाला है और बेसिक चीज़ है वो जो कमियां हैं स्कूली शिक्षा के ऊपर ध्यान दिया बहुत अच्छी बात है कुछ एम की सीटें बढ़ाई हैं वो एक अच्छी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी चीज़ है और तो इतना खास नहीं कुछ नहीं है शहरों के लिए कुछ नहीं है जो भी थोड़ा बहुत है वो जो अपन चुनावी बजट बोलेंगे वो गाँव के लिए है या गाँव के रोजगार के लिए अब कर्जा माफ़ी कर्जा माफ़ी है एक दो आपके एस सी कॉम है जिनके ऊपर आपको बजटिंग की गई है जो लक्ष्मी योजना है उसको इक्यावन हज़ार से बढ़ा करके आपने पचपन हज़ार कर दिया गया चार हज़ार बढ़ाया है ऐसी छोटे मोटे लोक लोभावने बजट हैं जो समझ के बाहर हैं मेरी समझ से बजट 
टोटली समझ के ही बाहर है कि क्या इसमें सरकार की मंशा क्या है करना क्या चाहती है मेरा नाम निखिल पावा मध्य प्रदेश कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष घोषणा की है और इस घोषणा से ना तो कोई व्यापारियों के लिए किसी प्रकार की घोषणा की है जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है तो मैं ये देखना चाह रहा मतलब सरकार ने किसी भी प्रकार से व्यापारियों को सहयोग नहीं दिया और ना ही किसी प्रकार का मतलब टूरिज़्म के लिए जबलपुर जबलपुर को हमेशा शौचालय व्यवहार किया जाता है जो भी बजट के अंदर घोषणाएं हुई हैं सिर्फ इंदौर और भोपाल के लिए हुई हैं जबकि मध्य प्रदेश के अंदर टूरिज़्म जबलपुर से अच्छा कहीं भी नहीं है ये सरकार भी जानती है और यहाँ के बड़े बड़े नेता भी जानते हैं लेकिन जबलपुर के लिए कुछ भी नहीं किया गया किसानों के लिए भी बहुत अच्छी कोई घोषणा नहीं हुई है एम की सीटें बढ़ाई गई हैं इसके लिए मैं तारीफ करता हूँ और शिक्षा के क्षेत्र में थोड़े से स्कूल्स वगैरह जो दिए जा रहे हैं उनकी आवश्यकता भी थी तो उसके लिए बहुत ही अच्छा हुआ है लेकिन बजट से ना तो डीजल पेट्रोल के रेट कम हुए ना अन्य चीज़ों के रेट कम हुए ना टैक्सेस में कोई कमी की गई ना जीएसटी में किसी प्रकार का सहयोग दिया गया तो जनता के साथ मतलब सिर्फ एक चुनावी बजट है हम यही बोलना चाहेंगे इसमें सिर्फ वोट लेने के लिए बजट बनाया गया है किसी भी प्रकार का आम जनता को सहयोग या सर्विस क्लास को या बिजनेस क्लास को या अपर क्लास को किसी भी प्रकार का कोई सपोर्ट या किसी प्रकार की हेल्प नहीं है मैं जितेंद्र पचौरी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट का मध्य प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और ऑल इंडिया एडवाइजिंग कमेटी में हूँ उम्मीद थी हम सभी को कि ये चुनावी बजट होगा इसमें काफ़ी राहत की बात होगी आम जनता को लेकर व्यापारी वर्ग को लेकर न्यू यूथ जो है उनके जॉब जनरेट हो इस तरीके की कोई ऐसी बड़ी योजनाएं तो घोषणा की नहीं गई हैं जिससे कि कोई व्यापारिक वर्ग आम जनता को हो गैस सिलेंडर को लेकर बढ़ोतरी हुई है जो आम बजट में और ही हर घर में महंगाई वाली बात है बहुत उम्मीद थी हम व्यापारियों को कि इस पर जिस तरह से रजिस्ट्री चार्जेस लेकर है हमारे प्रदेश में आसपास के प्रदेश के कंपेयर से काफ़ी ज़्यादा चार्जेस हैं उसमें किसी तरीके की कोई राहत दी जाएगी महिलाओं के नाम पे जो रजिस्ट्री की जाती है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा कोई कम चार्जेस के साथ रजिस्ट्री की जाए ऐसा प्रोत्साहित किया जाएगा बड़ी उम्मीद थी हम व्यापारियों को ऐसी कोई घोषणा बड़े प्रोजेक्ट जबलपुर के लिए तो और महाकौशल के लिए तो ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है जिससे हम हमारे यहाँ के व्यापारी वर्ग और आम जनता खुश नज़र आए एक साधारण तरह का बजट रहा है इसमें कहीं राहत नजर नहीं आती हुई दिख रही है धन्यवाद दीपक सेठी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट मध्य प्रदेश सचिव